வணக்கம் ஒரு சர்க்குலர் அப்பர்ச்சர் மூலமா உள்ள ஒரு ரெக்டாங்குலர் அப்பர்ச்சர்ல வரும் பொழுது என்ன பேட்டர்ன் கிடைச்சதுன்னு போன வீடியோஸ்ல பார்த்தோம் இப்ப ஒரு ஒப்பே போர்ஷன் லைட் செல்லுகின்ற வழியில இருந்துச்சுன்னா அதனால ஏற்படக்கூடிய டைஃப்ராக்ஷன் பேட்டர்னை பார்க்க போறோம் இப்போ ஒரு சர்க்குலர் டிஸ்கை எடுத்துக்கலாம் அது வந்து இட் இஸ் அண்ட் ஒப்பேக் சர்க்குலர் டிஸ்க் அதன் வழியாக ஒளி உளுருவாது இங்கே ஒரு பாயிண்ட் சோர்ஸ் இருக்கு எஸ்ங்கிறது இந்த பாயிண்ட் சோர்ஸில் இருந்து லைட்டானது புறப்பட்டு வருகிறது இந்த டிஸ்கை இந்த மாதிரி கடந்து ஸ்க்ரீனில் இப்படி விழப்போகுது இந்த ஸ்க்ரீனில் இருக்கக்கூடிய இந்த இஎஃப் அப்படிங்கிற போர்ஷன் வந்து ஒரு ஜாமெட்ரிக்கல் ஷேடோ போர்ஷன் தட் இஸ் லைட் ஆனது என்ன ஆயிடுச்சு இந்த சர்க்குலர் டிஸ்க்னால அப்சர்க் பண்ணப்பட்டு தடை செய்யப்பட்டு இந்த இஎஃப்ல ஜாமெட்ரிக்கல் ஷேடோ இருக்கும் ஈக்கு மேலேயும் எஃப்க்கு கீழேயும் இலிமினேட் ஆகி இருக்கும் ஸோ நம்ம இப்போ வந்து ஒரு ஒரு பாயிண்ட் சென்ட்ரல் இந்த ஒரு பெர்பண்டிகுலர் லைன் வரைவோம் இந்த ஸ்கிரீனுக்கு அது பி அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டை வெட்டுகிறதாக வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த பாயிண்ட் ஏன்னு வச்சுக்கலாம் சிடி அப்படிங்கிறது இந்த டிஸ்கினுடைய சைஸ் ஓகே இப்போ இந்த பாயிண்ட் பியில் எந்த மாதிரியான எஃபெக்ட் இருக்கும் பிங்கிறது ஃபுல்லாக டார்க்காக இருக்க போகுதா இல்லை அங்கே பிரைட் ஸ்பாட்ஸ் இருக்குதா பிரைட்டாக இலிமினேட் ஆகியிருக்கா அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஆக்சுவலி இதுதான் பேட்டர்ன் இப்படி தான் இருக்கும் பியில் பிரைட் அண்ட் தென் அதை சுற்றி ஆல்டர்னேட் டார்க் அண்ட் பிரைட் ஃப்ரிஞ்சஸ் வந்துருக்கு So, center point P வந்து it is fully illuminated. As if disk is not in the same way. We think that the disk is not in the same way. But the P is not in the same way. Why do we see it? Now, the P is here. Now, the S is coming from the S. Now, the S is coming from the S. 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 இந்த எக்ஸ்ஒய்க்கு பி பாயிண்ட் பொறுத்து வரையக்கூடிய போல் வந்து ஏ அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இந்த ஏங்கிற போலாக வச்சுட்டோம்னா அதை சுற்றி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நிறைய ஹாஃப் பீரியட் ஜோன்ஸ் வரைய கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவோம் இந்த ஹாஃப் பீரியட் ஜோன்ஸ் எல்லாம் அந்த இன்கேஸ் இந்த சிடி அப்படிங்கிற அந்த டிஸ்க்கு அந்த ஏரியாவுக்கு ஈக்குவலாக ஒரே ஒரு ஹாஃப் பீரியட் ஜோன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஹாஃப் பீரியட் ஜோனை மட்டும் என்ன பண்ணியிருக்கோம் மறைச்சிருக்கும் இந்த டிஸ்கானது ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் பீரியட் ஜோனை மட்டும் கவர் பண்ணிவிடும் அதுலேருந்து வரக்கூடிய லைட் மட்டும் வந்திருக்காது பட் அதுக்கு அப்புறமா இருக்கக்கூடிய அந்த செகண்ட் தேர்டு ஹாஃப் பீரியட் ஜோன்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்போஸ் ஆகிருக்கு இல்லையா அது எல்லாமே வந்து இந்த பிஏ வந்துடுது அப்போ அந்த எம் ஒன்று தான் ஜீரோ பட் எம் டூ எம் த்ரீ இதெல்லாம் ப்ரெசென்ட் ஆகியிருக்கும் ஸோ இதனுடைய விளைவாக அதனுடைய ரிசல்டன்ட் ஆம்பிடியூட் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு எம் டூ பை டூ அதனுடைய ரிசல்டன்ட் ஆம்பிடியூட் அப்ப கண்டிப்பா த ரிசல்டன்ட் இன்டென்சிட்டி வில் பி மோர் இதே மாதிரி இன்கேஸ் இந்த சிடி அப்படிங்கிற டிஸ்க் ஆனது ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ஹாஃப் பீரியட் ஜோன் ரெண்டுத்தையுமே கவர் பண்ணிடுச்சுன்னு வச்சுக்கலாம் அப்ப அந்த எம் ஒன் அண்ட் எம் டூ இது ரெண்டும் ஜீரோ ஆகிடும் ஆம்பிடியூட் ஜீரோ ஆகிடும் பட் எம் த்ரீல இருந்து எம் த்ரீ எம் ஃபோர் அதனுடைய மற்ற ஹாஃப் பீரியட் ஜோன்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய செகண்டரி வேவ்லெட்னால இந்த பிங்கிற பாயிண்ட்டு இலிமினேட் பண்ணப்படும் அப்போ அதனுடைய ரிசல்டன்ட் ஆம்பிடியூட் எம் த்ரீ பை டூ ஸோ அதனுடைய விளைவாக அந்த பிங்கிற பாயிண்ட்டு கண்டிப்பாக பிரைட்டாக இருக்கும் ஸோ வாட் எவர் இட் இஸ் இந்த சிடி அப்படிங்கிற அந்த டிஸ்க் சர்க்குலர் டிஸ்க் ஃப்ரெனல்னுடைய ஹாஃப் பீரியட் ஜோன்ஸ்னுடைய கான்செப்ட் படி அந்த கிவன் வே ஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்ஒய்யை பல்வேறு ஹாஃப் பீரியட் ஜோன்ஸாக பிரிக்கிறோம் அதில் ஒன்று இல்லை ரெண்டு இல்லை மூணு இப்படி முதல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த சில ஹாஃப் பீரியட் ஜோன்ஸை அது மறைச்சிக்கிட்டாலும் மிச்சம் இருக்கக்கூடிய ஹாஃப் பீரியட் ஜோன்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய செகண்டரி வேவ்லெட்ஸ்னால இந்த பீங்கிற பாயிண்ட்டு பிரைட்டாக தான் இருக்கும் ஒன்லி திங் இஸ் இன்கேஸ் அது ஃபஸ்ட்டு ஹாஃப் பீரியட் ஜோனை மட்டும் மறைச்சி இருந்துச்சுன்னா நல்லா பிரைட்டாக இருக்கும் இல்லை நிறைய இந்த சென்ட்ரல் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அஞ்சாறு ஹாஃப் பீரியட் ஜோன்ஸை மறைச்சிருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதனுடைய இன்டென்சிட்டி வேணும்னா குறையலாம் ஸோ இந்த டிஸ்க் சிடியினுடைய டயாமீட்டர் பெருசாக பெருசாக அதிகரிக்க அதிகரிக்க அந்த பீங்கிற பாயிண்ட் சென்ட்ரல் பாயிண்ட்டினுடைய இன்டென்சிட்டி கம்மியாகிட்டே போகும் மற்றபடி 
இந்த இஎஃப் ஜாமெட்ரிக்கல் ஷேடோ ரீஜியனில் எப்படி இருக்குன்னா சென்ட்ரலில் பிரைட் ஸ்பாட் ஆகும் அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் ஆல்டர்னேட் பிரைட் அண்ட் டார்க் ரிங்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஆஸ் இஃப் ஜாமெட்ரிக்கல் ஷேடோ ரீஜியன் மாதிரியே தெரியாமல் அந்த சீடிங்கிற ஒப்பேக் போர்ஷனே இல்லாதது மாதிரி ஸ்க்ரீன் ஆனது ஒளிரூட்டப்படுகிறது சீடியினுடைய அந்த டிஸ்கினுடைய டயாமீட்டர் அதிகரிக்க அதிகரிக்க அந்த டைஃப்ராக்ஷன் பேட்டர்னுடைய இன்டென்சிட்டி குறைஞ்சு கொண்டே வரும் இதுதான் ஒரு சர்க்குலர் டிஸ்கில் ஏற்படக்கூடிய டைஃப்ராக்ஷன் ஓகே இதே மாதிரி ஒரு நேரோ ஸ்லிட்டு ஒரு நேரோ ஒயர் ஸ்லிட்டு கிடையாது நேரோ ஒயர் ஒளி செல்லுகின்ற பாதையில் இருந்துச்சுன்னா அப்போ எந்த மாதிரியான டைஃப்ராக்ஷன் பேட்டர்ன் நமக்கு கிடைக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா சர்க்குலர் அப்பர்ச்சர் எல்லாம் கேப் இருக்குது அந்த கேப்பில் வழியாக நம்ம ஒளி வெளியில் வரும்பொழுது ஏற்படக்கூடிய டைஃப்ராக்ஷனை பார்த்தோம் இப்போ தான் ஒரு ஒப்பேக் போர்ஷன் மீது ஒளியானது விழும் பொழுது எப்படியாக அது டைஃப்ராக்ஷன் பேட்டர்னை ஸ்க்ரீனில் உருவாக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் எப்படி ஒரு சர்க்குலர் டிஸ்க்கு சர்க்குலர் டிஸ்க் இருக்கிற மாதிரியே தெரியாமல் ஸ்க்ரீனில் வந்து ஒரு டைஃப்ராக்ஷன் பேட்டர்னை ரிங்ஸ் ரிங்ஸாக ஏற்படுத்துச்சோ அதே மாதிரி தான் இங்கே ஒயரும் ஏற்படுத்த போகுது என்னென்னா இங்கே ஒரு நேரோ ஸ்லிட்டை எடுத்துக்கோங்க அதன் வழியாக அந்த சோர்ஸ் ஒரு மோனோக்ரமேட்டிக் லைட் வேவ் வெளியில் வருது அப்போ வெளியில் வரக்கூடிய இந்த லைட்டை நம்ம இங்கே ஒரு ஸ்க்ரீனில் கேட்ச் பண்ணுறோம் முக்கியமாக இதனுடைய பாதையில் இப்போ என்ன வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு தின் ஒயரை நேரோ ஒயரை வச்சுருக்கிறோம் இந்த ஏ பி அப்படிங்கிறது இந்த தின் ஒயர்னுடைய டயாமீட்டர்னு வச்சுக்கோங்க இதில் அந்த ஒயரை எப்படி வச்சுருக்கோன்னா ஒயரோட லென்த்தும் ஸ்லிட்டும் பேரலலாக இருக்கிற மாதிரி வச்சுருக்கோம் ஸோ தட் இந்த பிளேனுக்கு இந்த ஒயரு இந்த ஸ்க்ரீன் எல்லாம் இந்த பிளேனில் பெர்பண்டிகுலராக இருக்குது ஓகே அப்போ இந்த லைட்டு இந்த ஸ்லிட்டு வழியாக வரும்போது வர சிலிண்டரிக்கல் வேவ் ஃப்ரெண்டாக வெளியில் வரும் அது இந்த ஒயரை ஒரு நேரோ ஒயரை ஆஃப் டயாமீட்டர் ஏவி அப்படிங்கிற டயாமீட்டர் இருக்கக்கூடிய இந்த ஒயரை க்ராஸ் பண்ணி இப்படி போகுது அப்போ இதனுடைய ஜாமெட்ரிக்கல் ஷேடோ ரீஜியனை நம்ம ஸ்க்ரீனில் இப்போ பார்க்கலாம் இஎஃப் இதுதான் அதனுடைய ஜாமெட்ரிக்கல் ஷேடோ ரீஜியன் இந்த ரீஜியன் இந்த ரீஜியனில் தான் இந்த பாயிண்ட் பி இருக்குது இதில் என்ன மாதிரியான எஃபெக்ட் ஏற்படுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அண்ட் தென் இன்னொரு பகுதியை எடுத்துக்குவோம் பி பிரைம் முதல்ல எடுத்ததும் நம்ம பி பிரைமில் இருந்து வருவோம் ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் அதாவது அதனுடைய இல்யூமினேட்டட் பாயிண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு போர்ஷனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட் பி பிரைம் இது நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதுக்கு நம்ம சோர்ஸில் இருந்து நம்ம வரைகிறோம் ஒரு கோடு அது ஓ பிரைம் அப்படிங்கிற ஒரு போலை ஏற்படுத்துது ஓகே இப்போ இந்த பி பிரைம் அட் த பாயிண்ட் பி பிரைம் பிரைட்டாக டார்க்காக அப்படிங்கிறது எதையெல்லாம் சார்ந்திருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஓ பிரைம்க்கு மேலே இருக்கக்கூடிய போர்ஷனில் இருந்து வரக்கூடிய லைட்னால பி பிரைமில் சேம் இல்யூமினேஷன் தான் ஏற்படும் ஸோ தட் வி வில் லீவ் இட் இந்த பிக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த வேவ் ஃப்ரண்ட்னால் வரக்கூடிய இது எந்த ஒரு எஃபெக்டையும் அது ஏற்படுத்துறதில்ல ஸோ இட் இஸ் நெக்லெக்டட் ஏபி தான் ரெஸ்ட்ரிக்டட் போர்ஷன் ஒப்பேக் போர்ஷன் ஸோ அதில் இருந்தும் எந்த லைட்டும் வரப்போகிறதில்ல இப்போ வரக்கூடிய லைட் அப்படிங்கிறது ஓ பிரைம்க்கும் ஏக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த போர்ஷன்லேருந்து வரக்கூடிய லைட் தான் பி பிரைமை நம்மளுக்கு ஒளிரூட்ட போகிறது இந்த ஓ பிரைம் ஏங்கிற பகுதியை பல்வேறு ஹாஃப் பீரியட் ஸ்ட்ரிப்ஸாக நம்ம பிரிச்சுக்கிறோம் அக்கார்டிங் டு ஃப்ரெனல் இந்த ஸ்ட்ரிப்ஸினுடைய எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இது பிரைட்டாகவோ இல்லை டார்க்காகவோ இருக்கக்கூடும் பிரைட்டாக எப்போ இருக்கும் எப்பெல்லாம் அதில் ஆட் நம்பர் ஆஃப் ஹாஃப் பீரியட் ஸ்ட்ரிப்ஸ் இருக்குதோ அப்போல்லாம் அது பிரைட்டாக இருக்கும் எப்போ டார்க்காக இருக்கும் ஆர் மினிமம் இன்டென்சிட்டியில் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் எப்பெல்லாம் அந்த ஹாஃப் பீரியட் ஜோன்ஸ்னுடைய எண்ணிக்கை ஈவன் நம்பரில் இருக்கோ அப்படி அப்போதெல்லாம் இந்த பி பிரைம் அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டு மினிமமாக இருக்கும் ஓகே ஸோ பி பிரைமை விட்டுடலாம் இலிமினேட்டட் போர்ஷன் இது அப்போ இதை தாண்டி போக போக இப்படி தான் இருக்க போகுது இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் மேபி அதனுடைய இன்டென்சிட்டி குறைஞ்சிக்கொட்டே போகும் இப் இதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஜாமெட்ரிக்கல் ஷேடோ ரீஜியனுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட்டை எடுத்துக்கலாம் லெட் இட் டு பி பி டபுள் பிரைம் இந்த பகுதியில் வந்தடையக்கூடிய லைட் ஆனது எங்கேருந்து வரும் ஏலப்பட்டு டைஃப்ராக்ட் ஆகிட்டு இங்கே வரும் 
அதே மாதிரி பீல பட்டு டைஃபாய்ட் ஆகிட்டு மூணு இந்த ரெண்டு ரேஸ் தான் இங்க வரும் இந்த ரெண்டு ரேஸும் இந்த இடத்துல இன்டர்ஃபியர் ஆகுது ஸோ இது எப்படி இருக்குன்னா ஏ பி அப்படிங்கிற ரெண்டு கொஹரன் சோர்சஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய கொஹரன் சோர்சஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய லைட் மாதிரி இருக்கு அப்ப இங்க ஏற்படக்கூடியது அட் த பாயிண்ட் பீல அட் பாயிண்ட் பீல பி டபுள் பிரைம்ல என்ன மாதிரியான இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஏற்படுது சாரி என்ன மாதிரியான எஃபெக்ட் ஏற்படும் அப்படின்னா இன்டர்ஃபரன்ஸ்னால ஏற்படக்கூடிய எஃபெக்ட் தான் ஏற்படும் ஏன்னா ஏபியிலிருந்து வரக்கூடிய கொஹரன் சோர்சஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய லைட்னால ஏற்படக்கூடிய சூப்பர் பொசிஷன் தான் பி டபுள் பிரைம்ல ஏற்படுது ஸோ தட் இந்த பி டபுள் பிரைம் அப்படிங்கிறது பிரைட்டா டார்க்கா அப்படிங்கிறது எதை பொறுத்தது இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கக்கூடிய லிங்கை கிளிக் பண்ணி முதல்ல அதை பார்த்துட்டு வாங்க எங்ஸ் டபுள் ஸ்லிட் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ல இதை விரிவா சொல்லியிருக்கோம் எப்பயெல்லாம் இந்த ரெண்டு ரேஸ்க்கு இடையில இருக்கக்கூடிய பாத் டிஃப்ரென்ஸ் பாத் டிஃப்ரென்ஸ் ஆட் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் வேவ்லென்த் ஆல் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் லேண்டா பே டூ பி ஈக்குவலா இருக்கோ அப்பெல்லாம் அதுல வந்து மினிமம் இன்டென்சிட்டி கிடைக்கும் ஈவன் நம்பர் ஆஃப் ஈவன் மல்டிபிள் ஆஃப் லேண்டா பை டூல இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா you will be getting a maximum intensity at the point p double prime la irukum so path difference edhukku equal a irukku even number of lambda by 2 ki equal a iruka even multiples of lambda by 2 ki equal a iruka illa odd multiples of lambda by 2 ki equal a iruka abingiradha poruthu da maximum or minimum edapadum so even appadina maximum இடையிலிருக்கக்கூடிய தொலைவு இந்த ஸ்மால் டி அப்படிங்கிறது ஒயர்னுடைய ரேடியஸ் அதாவது சாரி டயாமீட்டர் தட் இஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டூ ஆர் லேம்டா அப்படிங்கிறது அந்த இலுமினேட் பண்ணப்படக்கூடிய சோர்ஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய லைட்டினுடைய வேவ் இது தெரிஞ்சதுன்னா நம்ம இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வித்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இப்போ டி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஆர் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம இது மாதிரி கூட போட்டுக்கலாம் அப்போ எப்படி இருக்க போகுது இதுலேருந்து நம்ம லேண்டா கூட கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ தட் பீட்டா டூ ஆர் பை டி ஸோ தட் இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் மூலமாக நம்ம வந்து லேண்டாவை கூட கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இப்போ படத்தில் நம்ம எப்படி பார்க்கலாம் ஸ்க்ரீனில் நம்ம எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னா இஃப் இட் இஸ் யுவர் இஎஃப் ஜாமெட்ரிக்கல் ஷேடோ ரீஜியன் இந்த ஜாமெட்ரிக்கல் ஷேடோ ரீஜியனில் அல்டர்னேட் பிரைட் அண்ட் டார்க் ஃப்ரிஞ்சஸ் அமைஞ்சிருக்கும் அண்ட் தென் இங்கே இல்யூமேட்டட் போர்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் பி ஹேவிங் அ பேட்டர்ன் பட் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ நான் இங்கே கேப் ஸ்பேஸிங் வந்து ஈக்குவலாக போடலை படத்தில் போடும்போது கவனிங்க அண்ட் தென் உள்ள இருக்கக்கூடியது ஸ்பேசிங் ஈக்குவலா இருக்கு இது ஏன் அப்படின்னா இந்த பேட்டர்ன் இந்த மேக்சிமா அண்ட் மினிமா இட் ஹேப்பன் டியூ டு த இன்டர்ஃபரன்ஸ் இது டைஃப்ராக்ஷன் நம்ம ஏற்கனவே இன்டர்ஃபரன்ஸ் அண்ட் டைஃப்ராக்ஷனுடைய டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துருக்கோம் இதனுடைய இன்டர்ஃபரன்ஸ்னால ஏற்படக்கூடிய பேட்டர்ன்ல எல்லா இன்டென்சிட்டியும் சேமா இருக்கும் அதே மாதிரி ரெண்டுத்துக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய ஸ்பேசிங் ஈக்குவலா இருக்கும் ஆனால் டைஃப்ராக்ஷனில் அப்படி இருக்காது தட் இஸ் அசென்ட் ப்ரைமரி மேக்சிமான்னு ஒன்று இருக்கும் செகண்டரி மேக்சிமான்னு ஒன்று இருக்கும் அதனால் போக போக இன்டென்சிட்டி குறைஞ்சிட்டே போகும் டைஃப்ராக்ஷன் பேட்டர்னில் ஆல்சோ அதுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய ஸ்பேசிங் இட் வில் நாட் பி ஈக்குவல் இதுதான் நம்மளுடைய டைஃப் ஒயர் வந்து ஒளியினுடைய பாதையில் இருக்கும்பொழுது ஏற்படக்கூடிய டைஃப்ராக்ஷன் பேட்டர்ன் இந்த ஒயரே நேரோ ஒயராக இருந்துச்சுன்னா ஒரு விதமான பேட்டர்னை உருவாக்கும் திக் ஒயரா இருந்துச்சுன்னா இன்னொரு மாதிரி தெரியும் அதாவது நேரோ ஒயர்ல என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா 
in the geometrical shadow region this is the geometrical shadow region g is something in the geometrical shadow region either kullayu namakku pattern kadaikudu and then ingeyu pattern kadaikudu so this is what idha nam munadi discuss pannirukom thick wire la eppadi irukum appdi paathinga na idha da geometrical shadow region in the region kulla you won't be having this pattern inge velila irukkudi idu inda thin wire la inge eppadi iruko adhe da ingeyum irukku only thing wire romba thick a irukkum bodhu ungalku ulle vande indha maadhiri pattern alla irukadhu because in the interference vande note avlo prominent ah notice panna mudiyadhu ullukulla so because nama yerkanave interference la padichirukkum bodhu padichirukkom இந்த ரெண்டு கொஹரன் சோர்ஸஸ்க்கு இடையில இருக்கக்கூடிய தொலைவு ரொம்ப கம்மியா இருக்கணும் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகாது நம்மளுக்கு இன்டர்ஃபரன்ஸ் கிடைக்காதுன்னு பார்ப்போம் இதே இந்த முன்னாடி போட்டிருக்கக்கூடிய இந்த ஃப்ரிஞ்ச் வித் ஈக்குவேஷன்ல இருந்து கூட நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இத இதுதான நம்ம பார்த்தது இன்கேஸ் இந்ததான் ஒயர்னுடைய திக்னஸ் இந்த ஒயர்னுடைய திக்னஸ் அதிகமா ஆனுச்சுன்னா என்ன ஆகும் ஃப்ரிஞ்ச் வித் கம்மி ஆயிடும் ஃப்ரிஞ்ச் வித் கம்மி ஆனுச்சுன்னா என்ன ஆகும் டிஸ்டிங்விஷபிளா இருக்காது பேட்டர்ன் வந்து டிஸ்டிங்விஷா தெரியணும்னா ஃப்ரெஞ்சு வித் ப்ராமின் ஒரு நாமினலா வேல்யூ கொண்டு இருக்கணும் ஃப்ரெஞ்ச் வித் ரொம்ப கம்மி ஆயிருக்குன்னா நம்மளால நோட்டீஸ் பண்ண முடியாது அந்த பேட்டர்னை ஸோ த வித் ஆஃப் த இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஃப்ரெஞ்சஸ் டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டு கன்சிடரபுளா டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டு நம்மளால அதை க டிஸ்டிங்விஷ் பண்ண முடியாத அளவுக்கு மாறிடும் ஸோ தட் இந்த ஜியோமெட்ரிக்கல் ஷேடோ ரீஜியனில் இன்டென்சிட்டி அப்படியே என்ன பண்ணிடுது ராப்பிடாக குறைஞ்சு போகுது நமக்கு <laughs> ஸோ இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ல இருந்து நமக்கு நல்லா தெரியுது லைட் ஆனது ஒரு தடையினுடைய விளிம்புகள்ல எப்படி ஒளிப்புகாத ஒரு பொருளுடைய விளிம்புகள்ல எவ்வாறு வளைந்து நம்மளுக்கு ஒரு பேட்டர்னை ஏற்படுத்துது ஸ்கிரீன்ல அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் தேங்க்யூ